ஹரி ஓம் அண்ட் குட் மார்னிங் வெல்கம் டு த ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆஃப் சின்மே மிஷின் கார்டன்ஸ் நம்ம இன்னும் இதில் லாஸ்ட் ஒன் ஆகிட்டு எல்பிபி ப்ரோக்ராமில் ப்ராப்ளத்தில் தட் மீன்ஸ் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளத்தில் லாஸ்ட் ஒன் ஆகிட்டு நம்ம இது காணுவாங்க இது கழிஞ்சிட்டுண்டெங்கி நமக்கு பின்ன കുറച്ച് തിയറി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടാണ് പിന്നെ തരാനുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് ആ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പല കഴുതുകളും ആ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊരു സത്യം കേട്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആയി കാരണം ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അത് വെച്ചത് എന്നിട്ട് പോലും കുറച്ച് കഴുതുകൾ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അവരുദ്ദേശിച്ചും കൊണ്ട് ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ക്ലാസ് വെക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കെ കെ സാറിനോട് പോയി ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വേണ്ട സാറേ അത് അവർ വന്നില്ലല്ലോ വരാത്തതിന് ആ ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടി സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആ ക്ലാസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് തരണം എന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോഴൊന്നല്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യം പരീക്ഷയുടെ സമയമാകുമ്പോഴാണ് ഈ ഓട്ടവും ചാട്ടവും വരാം അപ്പോൾ അത് മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്പായിട്ട് കിട്ടില്ല കാരണം അത് റെഗുലർ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതും കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് ഉറപ്പൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് എന്നാലും ഞാൻ സാറിനോടൊന്ന് ചോദിക്കാനാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇനി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട സാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് വരാത്തവർക്ക് വാസ്തുതൽ കൊടുക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ അത്ര ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് വരാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താർത്ഥത്തിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് സാർ ചോദിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്കത് ക്ലാസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും സംഘടിപ്പിക്കാൻ നോക്കാം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് കാണാം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാളെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് മറ്റന്നാൾ ഞാൻ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്കത് സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുക്കേണ്ട ദിവസമാണ് ഈ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണം ഉണ്ടാവുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ പനിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എൽ പി പി That means linear programming problem that I am going to do. What do I do? Solve the LPP by graphical method. We have a graphical method. That is why we have a mathematical method. Simplex method. That is why we have a dual simplex method. That is why we don't have that. We have a graphic method. I have a graph paper. I don't know graph paper. നിങ്ങൾ വെറും ബുക്കിൽ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ ഗ്രാഫ് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാക്ട്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യലുണ്ട് എക്സാമിനേഷന് ദേ വോൺ പ്രൊവൈഡ് ഗ്രാഫ് പേപ്പർ ടു യു കേട്ടല്ലോ നിങ്ങളത് പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വരച്ച് റഫായിട്ട് വരച്ച് ഏകദേശം വാല്യൂ കാണാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ശരി അപ്പം നമുക്ക് ഇനി പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൽ പി പി ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡിലൂടെ എൽ പി പി പ്രോഗ്രാം സോൾവ് ചെയ്യണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവണം നമ്മൾ പ്രോബ്ലം തുടങ്ങുമ്പോൾ എൽ പി പി പ്രോഗ്രാമിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ആണ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മേ ബി ഐദർ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓർ മിനിമൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റോ ഇൻകോ ആണെങ്കിൽ അത് എത്ര പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചിട്ട് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം പ്രോഫിറ്റോ അഥവാ ഇൻകോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് മെൻറ്റ് ഫോർ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് കോസ്റ്റ് ലോസ് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് മെൻറ്റ് ഫോർ മിനിമൈസേഷൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം ഇനി ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻസ് തരണം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ രണ്ട് വാരിയബിൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാവൂ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്നോ എക്സ് വൈ എന്നോ വാട്ട് എവർ മേ ബി നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് കൊടുത്തു തന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോംവർക്ക് തന്നതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൽ ഒരു ഹോംവർക്ക് ഒരു ദിവസം തന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു എക്സും എക്സും വൈയും ആണ് കിടക്കുന്നത് കേട്ടല്ലോ അതൊക്കെ നിങ
extreme, then this graphic method cannot be used. simplex method maxima is set is equal to 10x1 plus 4x2. This is what we will apply to maximization and maximum value and minimization and minimum value. Okay. Now, we will talk constraints. We will talk about constraints. Constraints are the same. We will talk about the same. If the resources are available in plenty, that means if the excess surplus, uh, raw material, manpower, money, capital and resources, there is no problem. But they are not available in abundant or plenty. Their excess curves. In the case of all resources, man, material, money, machine, then the case look at their excess scarcity. Scarcity is Not only that, this a plot of land can be used for many purposes. We can uh, we can plant the rice. Or we can construct a hospital there. We can construct a uh, college there. We can construct a factory there. We can make the damn children's park. With the plot of land, it is having many different uses, alternative uses. If it can be used only for one purpose, there is no problem. What purpose is it? No problem. We have available resources as curse. They can be used for alternative uses. As curse resources, we can use the same thing. That is the problem. There is no economic problem. There is Water is plenty, air is plenty, there is no problem. But nowadays, water is not plenty. We have to pay for the water. Hello? And the weekly, I tell a trainer, moon bottle, a trainer, a bottle, a little of a turn on the bottle of a well of my can. And I make a joke and then the money cash you would have a long key. And the genie and the music in the third. Bella Tele and then iron content and Resources are scarce. Resources are Window can be made, door can be made out of it. The long hiding in the Kachiam. Namlu to the chicken of the Eda no Kurdal profit to another, Athenu and to be again. Aman Yan like a door and Dakan and a two good little profit, door and Daki Vika. Yan look Daral and Dorang and Daki. Yan Bucha Wakman Srailo, Daralam. Daral I can Daki can depend the other demand of Kaboy. It is available in plenty. About in the profit, Tungorn. Halone, you will get in your guenda. Kandaman and good tenant. Matumatra led up the portal or a cut or a dog. A penny given a new door leaker than the carrier. Yam ordered another window leaky jaddy. Window and ducky, window in Korean ducky. Up a window and demand to buy. Up a leg with chair and a win. Then a yammer another. Ursa than a plenty eight and a competitor. Cotch a mighty use it, mighty 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 well enough. That's constraints. 
மணி கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் உண்டு பலதரத்துல கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் டெக்னாலஜிக்கல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் உண்டு அது உண்டான கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் வருது கேட்டலோ தட் மீன்ஸ் லிமிட்டேஷன்ஸ் தட் மீன்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் சில கண்டிஷன் விதேயமாயிட்டே பற்றுள்ளோம் ஆ கண்டிஷன் என்ன வரும் தே ஆர் நாட் ஈக்குவேஷன்ஸ் கேட்டலோ தே ஷோ இன் ஈக்குவாலிட்டிஸ் ஓகே இன்னீக்வாலிட்டிஸ் ஆன் அவட காணிக்கணும் அதில் நின்றான நம்ம ஈக்குவேஷன் ஆக்கி மாற்றுனது இவட പറയുന്നത് ഈ x1 ഉം x2 ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കണ്ടല്ലോ ഈ x1 ഉം x2 ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഈ 10 ന്റെ കൂടെ എത്ര യൂണിറ്റ് x1 ഉം x2 ഉം യൂണിറ്റ് ആണ് എത്ര യൂണിറ്റ് ഉൽപാദിപ്പിക്കണം അതിനെ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ x2 എത്ര യൂണിറ്റ് ഉൽപാദിപ്പിക്കണം അതിനെ 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ അത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്കേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെയും എക്സ് ടുവിൻ്റെയും വില കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ട് അതിലേതാണോ മാക്സിമം തരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് ടു ഈസ് ലെസ് ദെൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് ടു ഈസ് ലെസ് ദെൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി തേർഡ് വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ലെസ് ദെൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇത് എല്ല് രൂപത്തിലാണ് കേട്ടോ അപ്പം ലെസ് ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ X1 and X2, ഈ രണ്ട് വാരിയബിൾ എക്സ് വൺ ആൻഡ് അപ്പൊ ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത കൺസ്ട്രെയിൻസ് പറയുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന വാക്ക് ഇതാണ് നോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻ ഈ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും ഒരിക്കലും സീറോയേക്കാൾ ചെറുതാക്കാൻ പാടില്ല അതായത് മൈനസ് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല സീറോ യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പി ദാറ്റ് മീൻസ് ഒന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചില്ല എന്നർത്ഥം പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് പാടില്ല അതാണ് നോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒരിക്കലും എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇനി പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങാണ് കേട്ടാ സൊല്യൂഷൻ എഴുതി സൊല്യൂഷൻ എന്താ പറയുന്നത് തീരുമാനം വേണ്ട ഒന്നെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് എക്സ് വൺ അതിങ്ങടെ എടുത്ത് എഴുതുന്ന ഞാൻ 5x1 plus 2x2 less than or equal to എന്നുള്ള അതിന് പകരം എന്താ ചെയ്യണം e is equal to 100 ആണ് ഇത് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇത് 100നേക്കാൾ താഴെ നിൽക്കണം നമ്മൾ അത് 100 ആക്കി എടുക്കുന്നു 100 ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല 100 വരെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ മാക്സിമം എത്രയാണോ 100 അതുവരെ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് x1 when x1 is equal to 0 ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാണ് when x1 is equal to 0 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ x2 ന്റെ വില എത്രയാണ് അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് x1 സീറോ ആണെങ്കിൽ x2 ന്റെ ഇതിലേക്ക് 5 ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് ടു എക്സ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്തിൻ്റെ വില കിട്ടി ഒരു എക്സ് ടുവിൻ്റെ വില കിട്ടി അത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടേബിളിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടു ടേബിളിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിടാണ് ആദ്യം എക്സ് വൺ പിന്നെ എക്സ് ടു എന്നിട്ട് എഴുതി എക്സ് വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ടു എത്രയാണ് അമ്പത് അടുത്തത് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ് ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ എത്ര അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെ വീണ്ടും എഴുതി വൻ എക്സ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് വൺ ഹൗ മച്ച് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഫൈവ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ എക്സ് ടു ആണ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ എക്സ് ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഒരു ലൈൻ്റെ വേർട്ടിക്സുകൾ കിട്ടി ഒന്ന് സീറോ ഫിഫ്റ്റി മറ്റൊന്ന് ഇത് എക്സ് വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി എക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ എക്സ് ടു സീറോ അത് തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചാൽ വി ഹാവ് ഗോഡ് വൺ ലൈൻ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഈ ലൈൻ ഈ ഇനീക്വാലിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തേത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് രണ്ടാമത്തേത് എന്താ പറഞ്ഞത് ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ
when x1 is equal to 0, x1 0 on angle, x2 a 3 on the number can't do it again. 1 x1 0 3 into 0 0 2x2 by the other 2x2 is equal to 90. I'm going to x2 is equal to 90 by 2 is equal to 45 x2 in the value. In each and damn the equation lay x2 on a 0 on the other when x2 is equal to 0. Then x1 is equal to e equation like x2 0 1 get to go. Then 3x1 plus 0, 2 into 0, 0 is equal to 90. And then x1 is equal to 90 by 3 is equal to 30. x1 get to 30. Okay. Then that is the end of the day. That is the end of the day. But I will tell you that the end of the day x1 x2 x1 0 on angle da x1 0 on angle x2 a 3 and 45 x2 0 45 x2 0 on angle x2 0 on angle x1 a 3 and 30 then damathe line the equation in getti and the vertex equation ella vertex will getti adu yojipichal randamathe line in the moon, the x1 plus x2. x1 plus x2 is equal to less than or equal to the number is equal to 50. x1 plus 2x2 is equal to 50. When x1 is equal to 0, when x1 is equal to 0, x2 is equal to a 3 and the country now. x1 0 is the guy you know plus 2x2 is equal to 15. I'm going to angle x2 is equal to 50 by 22 a 3 and 25. For a negative number, Munama 3 the number 2. Munama 3 the number x1. <coughs> x2 x1 0 on angle x2 a 3 and the end when x2 is equal to 0 <coughs> x1 is equal to number conductivity now equation like x1 plus 2 x2 is equal to 50 like x2 0 I get to go x1 plus 2 x2 then 0 on a there is a guy like is equal to a 3 and 50 x1 in the value 3 and 50. x2 0 on angle x1 in the value 50. We have three lines and vertex. That is the point. That is the coordinate and ordinate. We have two lines and x1 and y. We have to represent this graph. We have to represent this graph. We have to represent this graph. I will do this. Third, 5, 10, 15, 20. I will do this. 5, 10, 15. But you can do this. You can do this. You can do this. You can do this. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 90, 35, 40, 45, 50. Get along. This is number 0. Okay. In the term. This is the point. This is the point. x1, x2. x1, 0 and x2, 50. This is x1. This is the point. 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 x2 is the point. This is the point. This is the point. This is the point. This is the point. 0,50 एन्ना पॉइंट आ नहीं करेगा ना तो कहते लो आ उरी पॉइंट तो हमको किटी करें आठ तो जन्दा पर इन्दर 20 0 x1 20 आने गिल x1 20 आने गिल x x2 ए त्रेन है तो मोड़ लेके पुआम बाढ़ लिया
സോറി സോറി അപ്പം എക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ട്വൻറ്റി ഈ പോയിന്റിലാണ് വരുന്നത് മോളിലേക്ക് സീറോ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതാണ് ആ പോയിന്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളും യോജിപ്പിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ലൈൻ നമുക്ക് കിട്ടി ആദ്യത്തെ ലൈൻ്റെ വെർട്ടെക്സുകളാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് കേട്ടല്ലോ അത് തമ്മിൽ ഞാൻ യോജിപ്പിക്കുന്നു അത് യോജിപ്പിച്ചു ആദ്യത്തെ ലൈൻ കിട്ടി ഇനി രണ്ടാമത്തേത് എന്താ പറയുന്നത് എക്സ് വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവിലാണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ എക്സ് വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെയാണ് ഇതാണ് സീറോ കോമ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് കേട്ടാ ഇതുണ്ടല്ലോ ആദ്യത്തെ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് നമ്മളിനി വരയ്ക്കാൻ പോകണേ ഇതാണ് ആ പോയിന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടു സീറോ കോമ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ അല്ലാട്ട് അത് ഇപ്പുറത്തേൻ്റെയാണ് ഈ പോയിന്റിൻ്റെയാണ് എഴുതാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എഴുതാതിരുന്നു അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയതാണ് രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത് എക്സ് വൺ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ എക്സ് ടു സീറോ എക്സ് വൺ തേർട്ടി ഇത് ഇവിടെ വരും കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് തേർട്ടി കോമ സീറോ ഓ ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ എഴുതിയില്ല അല്ലേ ട്വൻറ്റി കോമ സീറോ ആണിത് ഇത് തേർട്ടി കോമ സീറോ ഇനി അത് രണ്ടും യോജിപ്പിക്കുന്നു ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും യോജിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റും ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി അപ്പം സോറി എന്താ ചെയ്യാവനേ കേറിങ് വരണ ക്ലാസ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം രണ്ടാമത് ഇത് ഇപ്പം വരച്ചത് രണ്ടാമത്തെ ലൈനാണ് കേട്ടല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ലൈന് ഒരു ലൈനും കൂടി ഉണ്ട് എന്താണത് ഇതാണത് ഇതാ നോക്കൂ എക്സ് വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ആ കോമ സീറോ കോമ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സീറോ കോമ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പിന്നത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് എക്സ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ മാക്സിമം ആണ് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റി എക്സ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയാന്ന പറയുന്നത് സീറോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് നമ്മളിനി യോജിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഈ പോയിന്റും പിന്നൊന്ന് ഈ പോയിന്റും ഇതാ അത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇതാ നോക്കും ഇതും യോജിപ്പിച്ചു നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെയും കിട്ടി മൂന്ന് വരെയും വരച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും നാച്ചുറൽ എന്താണെന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ലെസ് ദാൻ ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കണ്ടല്ലോ ഈ ലൈനിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ ലൈനിന്റെ താഴെയുള്ള മുഴുവൻ ഭാഗവും ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടായിരിക്കണം കണ്ടല്ലോ ഈ കാണുന്ന ഈ ഏരിയ മുഴുവൻ ഈ ലൈനിന്റെ താഴെ കാണുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഇതിനുണ്ടായിരിക്കണം കണ്ടില്ലേ രണ്ടാമത്തേത് എന്താ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ലൈനും പറയുന്നത് ആ ലൈനിന്റെ താഴെ ഉള്ളത് മുഴുവനും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ താഴെ ഉള്ളത് മുഴുവനും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ആദ്യത്തെ ലൈൻ്റെ താഴെ ഇതാ ഇത് ആദ്യത്തെ ലൈൻ്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗമാണ് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ്റെയും താഴെ ഉള്ളത് വരാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ്റെ മുകളിൽ വരാൻ പാടില്ല അപ്പം ഈ ഭാഗം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഉള്ളത് മുഴുവൻ എടുക്കണം ഈ ലൈൻ്റെ താഴെ ഉള്ളത് മുഴുവൻ ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ ഇതല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ്റെ താഴെ ഉള്ളത് മുഴുവൻ എടുക്കണം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഒന്നാമത്തെ ലൈനിൻ്റെ താഴെ ഉള്ളതും മുഴുവൻ എടുക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പ ഒന്നാമത്തെ ലൈനിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ രണ്ടാമത്തേൻ്റെയും താഴെ ആയിരിക്കണം ഒന്നാമത്തേൻ്റെയും താഴെ ആയിരിക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ളത് മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ളത് രണ്ടിൻ്റെയും മുകളിലേക്
മൂന്നാമത്തേതും പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെയും താഴെ മൂന്നാമത്തേത് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ലൈനിന്റെ താഴെ ഉള്ളത് മുഴുവൻ ഓക്കെ ഇതിന്റെ താഴെ ആയിരിക്കണം ഈ ഭാഗം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ ഭാഗം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ പോയി ഈ ഭാഗം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത് ഇതിന്റെയും മുകളിൽ പോയി അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് എ മറ്റൊന്ന് ഇത് ഈ പോയിന്റ് ആണ് ബി മൂന്നാമത്തേത് സി ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗം അതായത് ഈ കാണുന്ന ഭാഗം നോക്കോ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എ പിന്നെ ബി പിന്നെ സി കാരണം ഈ വരയുടെ മുകളിലുള്ള ഭാഗം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ വരയുടെ മുകളിലുള്ള ഭാഗം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും പൂഷിന്റെ താഴെയുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കാണ് കേട്ടോ ഇതേ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫീസിബിൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് ഓക്കെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് ഇനി ഇതിൽ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടി സീറോ കോമ ടു ഫൈവ് അത് നമുക്കറിയാം ഈ പോയിന്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലേ ഇവിടേക്ക് എടുക്കുന്നു ആദ്യത്തേത് പത്തിൻ്റെയും പതിനഞ്ചിൻ്റെ കറക്റ്റ് മധ്യത്തിൽ ദാറ്റ് ഈസ് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് കണ്ടല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം കിട്ടി ഇവിടേക്ക് എങ്ങനെയാണത് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിൽ പതിനഞ്ച് രണ്ടെണ്ണം കൂടുതലുണ്ട് പതിന് പതിനാറ് എടുക്കാം പതിനഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ചും പതിനാറും നമുക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റുകളും കിട്ടി മൂന്ന് പോയിന്റുകളും കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മൂന്ന് പോയിന്റുകളും എവിടെയോ എഴുതാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതാം ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എത്രയായിരുന്നു ഇതിൽ നോക്കുന്നു എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആ അടുത്തത് നമ്മൾ എഴുതാണ് കേട്ടോ എന്താണ് നമുക്ക് മാക്സിമൈസ് ഞാനെവിടെ മാക്സിമൈസ് എന്താ നമുക്ക് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമൈസ് ടെൻ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ടു ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എ ബി സി മൂന്നല്ല കേട്ടോ നാല് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ശരിക്കും കേട്ടല്ലോ പിന്നത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ് ഇവിടെ എക്സ് വണ്ണും സീറോ ആണ് എക്സ് ടുവും സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല കാരണം ഇതിൽ എക്സ് വണ്ണും സീറോ ആണ് എക്സ് ടുവും സീറോ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ അത് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ മൂന്ന് പോയിന്റിൽ എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന അറിയേണ്ടത് ആദ്യത്തേത് എത്രയാ സീറോ കോമ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എ കിട്ടി ബി എത്രയാന്നാ പറഞ്ഞത് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കോമ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കോമ സിക്സ്റ്റീൻ അത് കിട്ടി സി എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ കോമ സീറോ ഫിഫ്റ്റീൻ കോമ സീറോ മൂന്ന് പോയിന്റും കിട്ടി ആദ്യത്തേതിൽ സെറ്റ് കാണാണ് കേട്ടോ സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിലേക്ക് എക്ക് പകരം അല്ല എക്സ് വണ്ണിന് പകരം സീറോ എക്സ് ടുവിന് പകരം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു സീറോ ഓക്കെ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടെൻ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഇനി ബിയുടെ കേസിൽ സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു പ്ലസ് ആണ് കേട്ടോ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ സാർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി നയൻ വൺ എയ്റ്റ് നയൻ രണ്ടാമത്തെയും കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തേത് സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞേ ടെൻ ഇൻറ്റു എക്സ് വണ്ണിന് ഫിഫ്റ്റി കണ്ടല്ലോ എക്സ് ടുവിന് ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി എത്രയാ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മറ്റേ സീറോ ഇനി നോക്കണം ഒരെണ്ണം ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഒരെണ്ണം വൺ എയ്റ്റി നയൻ ആണ് ഇത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സോ വി ക്യാൻ സേ The optimization happens at the corner point C. 
ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ അറ്റ് കോർണർ പോയിന്റ് സി സിയില് എക്സ് വൺ എത്രയാണെന്ന് എഴുതി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എക്സ് ടു എത്രയാണെന്ന് എഴുതി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സെറ്റ് എത്രയാണെന്ന് എഴുതി ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ഓവർ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ കുറേ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തു ഇത് കാണുന്നവർ വളരെ കുറവാ പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ അധികമാവും പിന്നെ ഞാനും പിന്നെ അനുവദിച്ചു എക്സാമിനേഷനൊന്നും ഇപ്പം നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഏത് കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലാതെ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും അവർക്ക് മനസ്സിലാവാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തോ ആവട്ടെ ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്യാം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്കും സംശയമില്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ അതൊരു മെച്ചാണ് ഓ